നമസ്കാരം അതിഥിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ടുഡേ വി ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി പട്ടിക വികസന വകുപ്പ് കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ ശ്രീ യു ആർ പ്രദീപ് നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം താങ്കൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ജനകീയമായ വലിയൊരു സംരംഭം കുറിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതൊരു സംസ്ഥാന തലത്തിലൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി പട്ടിക വികസന വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ഉള്ളതും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാനടക്കം ഞാൻ പലപ്പോഴും വീക്ഷിക്കാറുണ്ട് അത് എന്താണ് കാരണം പട്ടികജാതി വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കോർപ്പറേഷൻ എന്ത് തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളാണ് എന്ത് ആണ് ഇതിൻ്റെ എയിം എൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതറിയാൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് താല്പര്യം ഇവിടെ നേരത്തെ ചോദിച്ചപ്പോലെ ഇത് പലർക്കും ഒരു സംശയമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ എന്താണ് പ്രവർത്തനം എന്തിനാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു പലർക്കും സംശയമാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചുമതല ഗവൺമെൻറ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് തന്നപ്പോൾ പലരും ധരിച്ചത് വകുപ്പിൻ്റെ മുഴുവൻ ചുമതലയും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മീതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ എന്നെ ചുമതല കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഇപ്പോഴും പല ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധി കൂടിയാണ് മന്ത്രി അപ്പൊ താങ്കളും കൂടെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയപ്പോ അതിന്റെ ഒരു സഹായം അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഇത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംവിധാനം ഇത് പൂർണ്ണമായും ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനമാണ് വകുപ്പും ഇതും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല അപ്പൊ ഇത് ധനകാര്യ സ്ഥാപനം ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് വട്ടിപ്പിരിച്ചക്കാരും കൊള്ളപ്പിരിച്ചക്കാരും കയ്യിൽ പോയി പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ കൈപിടിച്ചു ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ചെറിയ പലിശയ്ക്ക് ഈ സ്ഥാപനം പണം കൊടുത്തവരെ തൊഴിൽ തുടങ്ങാനും അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിനും മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വായ്പ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അത് സർക്കാരിൻ്റെ പൂർണ്ണമായും ആണ് ഇത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയ തീരുമാനം എടുക്കുകയും സർക്കാരിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വേണം ഈ കാര്യത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഇത് കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ബോർഡുണ്ട് ബോർഡിൽ മൂന്ന് ജനപ്രതിനിധികളും ബാക്കി വരുന്ന മൊത്തം പതിമൂന്ന് ആളുകളിൽ മൂന്നാൾ ജനപ്രതിനിധികളും ബാക്കി വരുന്ന പത്ത് അംഗങ്ങളും വിവിധ വകുപ്പിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവികളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അത് ഈ ഫണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി ഈ വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കണേൽ അതിൻ്റെ നിയമ തടസ്സങ്ങളോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇല്ലാതെ നോക്കി പരിശോധിച്ച് ബോർഡ് അംഗീകരിക്കും കൊടുക്കണനുസരിച്ചാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വകുപ്പുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നാൽ ഇത് ഈ ലക്ഷ്യം വെച്ചനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ തുടങ്ങിയ ശേഷം ഇപ്പോൾ അമ്പത് വർഷം തികയാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ലക്ഷ്യം വെച്ചതനുസരിച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഈ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിഹിതവും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വിഹിതം ഉൾപ്പെടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഈ കൊടുത്ത വായ്പകൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചടയ്ക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇതുപോലെ ഒരു സെൻട്രൽ അവരുടെയും കൂടെ ഒരു സഹായം ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശവും അവരുടെ അവരുടെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം ആ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാവാൻ നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനം തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവർ പണം തരുന്നു സഹായിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര പട്ടികജാതി വികസന കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് കേന്ദ്ര പട്ടിക വർഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ രണ്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം ഇല്ല മാർഗനിർദ്ദേശം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അഗ്രിമെൻറ്റ് വ്യവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ വായ്പകളും തരുന്നതും താഴെ കൊടുക്കുന്നു അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ അവർ തരികയാണെങ്കിൽ നാല് ശതമാനത്ത് നാല് ശതമാനത്തിൽ അവർ തരികയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വായ്പ ഒരു ശതമാനം നമ്മുടെ ഈ ഗവൺമെൻറ് ജീവനക്കാരുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജ് ഇതിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തൃശ്ശൂരാണ് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ പതിനാല് ജില്ലകളിലുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ മലപ
നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പകരം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾ തൃശ്ശൂർ ഇതിന് ഗുണഭോക്താവായിട്ട് വരിക എന്നുള്ള അപ്പോൾ ലോക്കൽ ബോഡികളോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഗ്രാമസേവകരോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ വിപുലപ്പെടുത്താനുള്ളൊരു സംവിധാനത്തിൽ ഞങ്ങളത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ അമ്പതാം വർഷമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ഒട്ടേറെ ഒരു കൊല്ലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തുടക്കം അമ്പതാം വാർഷികത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി വെച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ നിയമസഭ നടക്കുന്നുണ്ട് ഡിസംബർ ഏഴാണ് അതിൻ്റെ സമയം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടുന്ന അങ്ങനൊരു സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്നൊരു വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിച്ചു എന്തെങ്കിലും ചില പരിഷ്കരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ വേദേശ മുറിവല്ല ആവാനായി ഞാനിതിൻ്റെ വിഷയം കുറിച്ച് കൃത്യമായി പഠിക്കുന്നത് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനം വായ്പ പുറമെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുക ഇപ്പുറത്തെ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വായ്പ എടുത്തെടുത്ത് കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ തിരിച്ചടവ് വേണ്ടതുപോലെ ഇതൊരു തെറ്റായ ധാരണ എന്താ വെച്ചാൽ പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് വായ്പ കൊടുത്താൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല എന്നാൽ ചില ആളുടെ മനസ്സിലതുണ്ട് കൊടുത്താൽ തിരിച്ചടയ്ക്കണ്ട ഇതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് എഴുതി തള്ളിക്കൊള്ളും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ് ചില സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കു പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ കുടുംബങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് സഹായിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതെല്ലാം അതേ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്തി ഇനി ഇതെല്ലാം തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതില്ല നമുക്ക് വായ്പ ഞങ്ങൾ എഴുതി തള്ളുന്ന സാധാരണ ബാങ്ക് വായ്പ പോലെ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഏജൻസി ഇങ്ങോട്ട് വായ്പ തരുന്നത് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അവർ അവരുടെ നിലപാട് എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പരിഗണിച്ചിട്ട് മതി ഇനി ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടാവാം പക്ഷേ എന്നാലും ഇപ്പോൾ അവിടെ കുട്ടികൾ നിന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പണം കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ലേശമുണ്ടായപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായ്പ കൊടുത്തൊരു സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുത്തു നല്ല പോലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് കേരളമാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നമുക്ക് തന്നെ കേരളത്തിൽ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് മൂന്ന് നാല് കൊല്ലം അവാർഡ് ഒരുപാട് ഗുണഭോക്താക്കളെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അവർക്ക് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളെ കൈപിടിച്ചു വരുത്താൻ വളരെ കൃത്യമായി തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അടയ്ക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ ചില ആളുകൾക്ക് ഈ തെറ്റായ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തെറ്റായ ധാരണ കൊണ്ട് അടയ്ക്കാതിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മളെ കൈപിടിച്ചു ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ചെറിയ പലിശയ്ക്ക് ഇത് തരും അതിന് സബ്സിഡി കൂടെ അടക്കം ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലെ ഉള്ള കുടുംബങ്ങൾ എത്രയോ അപ്പുറത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അവർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് കഴിയും ഇപ്പോൾ വായ്പ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ പ്രയാസം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഞങ്ങൾ ജീവനക്കാരെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ച് അവർ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട ഏർപ്പാട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ഈ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്തും കൂടെ ഉള്ളൊരു സ്ഥാപനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്ക് കെ എസ് എഫ് സി അതുപോലെ തദ്ദേ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അതായത് ഇത് നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അതും ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് തന്നെയാണ് വായ്പ കൊടുത്താൽ തിരിച്ചടഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഈ സ്ഥാപനം നില നിലനിൽക്കുള്ളൂ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം മാത്രമല്ല വേറെ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരാൻ ഒന്നും കഴിയില്ല അപ്പം അത് നമ്മളതിൽ നോക്കിട്ട് പക്ഷേ ഈ ആളുകളെല്ലാം കൗൺസിലിംഗ് നടത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തി അവരെ കൃത്യമായ ഒരു ഫോളോഅപ്പ് നടത്താറുള്ള സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇവിടെ ഇത് തന്നത് നമുക്ക് തൽക്കാലം വായ്പയായിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചു
പലപ്പോഴും അതൊരു പ്രയാസമുണ്ട് എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനം വായ്പ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊടുത്താലേ അത് നിലനിൽപ്പ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഭൂമിയാണ് ഇവിടെ വെക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നാല് സെൻറ്റും പിന്നെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റും ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആ കാര്യത്തിന് മുകളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായ്പ കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാരെങ്കിലും കുടുംബത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പരിചയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ജാമ്യത്തിന് മുകളിൽ വായ്പ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടാണ് ഈ രൂപ എത്ര കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരുമാനിക്കാം തീരുമാനിക്കാം നമുക്കിത് കൊടുക്കുന്ന വായ്പയ്ക്കുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ തരുന്ന വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള വായ്പകൾ എന്തൊക്കെ തരത്തിലാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ സ്വയം തൊഴിലിന് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്വയം തൊഴിൽ തന്നെ പല രീതിയിലും അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇപ്പോൾ പുതിയ കാലഘട്ടം അനുസരിച്ച് പലരും വരുന്നുണ്ട് അല്ല അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ സ്കില്ലൊക്കെ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പോയിസ് അതൊരു കൺസൾട്ടൻസി ഒക്കെ അതിനകത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇല്ല അത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വായ്പ എടുക്കാൻ ഒരാൾ വന്നാൽ അവരുടെ പൂർണ്ണമായി എന്ത് വായ്പ എന്തിന് ആവശ്യത്തിനാണ് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കും പരിശോധിച്ച് അവർക്കത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഒരു സൈറ്റ് പരിശോധിച്ച് അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ല അവർ വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ സ്കിൽ ഉണ്ടോ ഇത് ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ ഇതുവരെ അങ്ങനെ നോക്കിയത് നോക്കേണ്ടി വരും ഇതിൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ തിരിച്ചടവ് നമുക്ക് അതിന് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം കാരണം ഒരു കൺസൾട്ടൻസി ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ലക്ഷ്യമില്ലാതെയാണ് പലരും വായ്പ എടുക്കുന്നത് ആ വായ്പ എടുത്തിൽ പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് ഈ കുടുംബം പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തെ കൈപ്പിടിച്ചു ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വായ്പ അത് പല കുടുംബത്തിനും ആ കൊണ്ടുപോയ വായ്പ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ നേരത്തെ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ തൊഴിൽ സ്കിൽ ഇല്ലാത്തത് ഭാഗമായിട്ട് പരാജയപ്പെട്ട് പോയിട്ട് ആ ബാധ്യത അത് ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രമല്ല മറ്റും മറ്റത് മറ്റൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ല ഇല്ല ഒന്നാമത് യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താക്കൾ അത് കിട്ടുന്നില്ല അതെ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച് വളരെ നന്നായി ഈ സമയത്ത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ചത് ഈ അമ്പതാം വർഷമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചത് നമുക്കൊരു പുതിയ രീതിയിൽ ഇതിന്റെ മുഖം കൊണ്ടുപോകണം ജനകീയമായി കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിൽമ ചെയർമാൻ മായി കൂടി ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൂടിയാലോചന നടത്തി അപ്പോൾ മിൽമ ചെയർമാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മണിയേട്ടൻ ഞങ്ങളോട് ഉറപ്പ് വരുത്തിയത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ എസ് എസ് ടി കോർപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വായ്പ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് കൊടുക്കുന്ന വായ്പയ്ക്ക് അവരുടെ തൊഴിലുമായി ഒരു സുരക്ഷിതം ഉണ്ടാകണം അത് അവർക്ക് ആ സുരക്ഷിതമായ ഒരു തൊഴിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് വായ്പ തിരിച്ചറിയുള്ളൂ ആ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യം പിടികിട്ടി കൊടുക്കുന്ന അതായത് ഇവിടെ തൊഴിൽ ഞങ്ങൾ തരാം തയ്യാറാണ് ഇപ്പോൾ മിൽമ തന്നെ ഒട്ടേറെ വിഷയ മറ്റേ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇറക്കി വെക്കുന്നത് അരി ദോശമാവ് പാല് മാത്രമല്ല നെയ്യ് വെണ്ണ അങ്ങനെ അരിപ്പൊടി ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റേഷൻ കടകൾ വരെ പരിഷ്കരിച്ച് പുതിയ സംവിധാനത്തിലേക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ മിൽമയുടെ ബ്രാൻഡോട് കൂടി അവർ വരും ഇതിൽ നല്ലൊരു പങ്കും പുറത്ത് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്താണ് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ പുറത്ത് ലേബർ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ലേബിളോട് അതായത് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ ലേബിളോട് കൂടി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇത് പുറമെ വലിയ ഒരു ചെലവോട് കൂടിയാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ വെച്ചൊരു ആശയം ഞങ്ങളുടെ വായ്പക്കാർക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഉണ്ടാക്കി അവർക്കിപ്പോൾ മാവ് അരച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഗ്രൈൻഡർ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ കൊടുക്കണം സ്ഥലം അവർ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഓർഡർ നമ്മൾ കൈ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൈ കൊടുത്താൽ അവർ ആക്കി അത് പാക്ക് ചെയ്ത് മിൽമയിൽ വെച്ചാൽ മിൽമയുടെ വണ്ടി വന്ന് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ഇത് കണ്ടെത്തിയ ധാരാളം തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും സ്ഥിരമായ ഒരേ കണ്ണോടുകൂടി കണ്ട് അത് പരാജയപ്പെട്ടു പോവുക വ്യത്യസ്തമായ കുറെ ഇത് പണിയെടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ വീടുകളിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പണിയെടുക്കാം സാധനങ്ങൾ വന്ന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഏർപ്പാടുണ്ട് ഇന്ന് ധാരാളം കുടുംബശ്രീക്കാർ വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനം വലിയ ഒരു സംഖ്യ ഏകദേശം ഏഴ് കോടിയോളം വരുന്ന പണം
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ അത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ അതെന്താ വെച്ചാൽ അവരെ കോമ്പറ്റീവ് രീതിയിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ നാലുപേരും വന്ന കാരണം അവർ ഒന്നും കൂടെ അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് സഹായിച്ചു തരണം പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നായിരുന്നു അത് പരിശോധിച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങി തൊഴിൽ ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൊടുക്കണം എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ ഇതിലിടയ്ക്ക് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ഇതിൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതിൽ കാരണം ആര് തൊഴിൽ സംരംഭകനെ ഇറങ്ങിയാലും ഈ അതിനകത്ത് യഥാർത്ഥ മാർക്കറ്റിങ് അതിൻ്റെ വിപണന രീതി ഒപ്പം ഇതിന് ഈ ടെക്നോളജി വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവരുടെ സ്കില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഇതിനുള്ള സംവിധാനം കൂടെ ഈ കോർപ്പറേഷൻ അതിനൊരു ആലോചന നടത്തുന്നു ഞങ്ങളത് ആലോചിച്ചു ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന വായ്പയ്ക്ക് ആ വായ്പ അവിടുന്ന് വാങ്ങി നേരെ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് അതാണല്ലോ നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് തനത് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇത് തരുന്ന തിരിച്ചടയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു 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 ഒരു
ഈ കോർപ്പറേഷൻ ഈ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എസ് സി കമ്മ്യൂണിറ്റിനേക്കാൾ കുറവാണ് വരുന്നത് വായ്പയ്ക്ക് അതും ടൗൺ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാത്രമാണ് വായ്പയ്ക്ക് വരുന്നത് മറ്റു വരുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചേർന്ന് ചോദിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ അവർ പേടിച്ച് പുറപ്പെട്ടു പോയി ഞങ്ങൾക്ക് വായ്പ ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷെ അതിൽ വളരെ കുറവാണ് ആ വിഭാഗം ഏതായാലും ഈ എസ് സി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും ഈ ഈ കുട്ടനെയ്ത്ത് ഉൾപ്പെടല്ല കുറേ പരമ്പരാഗത തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മളത് പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യം ആവശ്യമായ കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കണം അത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഒന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് അത് പരിശോധിക്കണം അത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം ഒരു ആരെടുക്കണോ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വലിയ ബാധ്യതയ്ക്ക് അവർ തള്ളിവിടാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് നമുക്കും ഇതിൽ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് സമൂഹത്തിലെ സർക്കാർ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമം നടത്തുന്ന നന്മയ്ക്കൊപ്പം കോർപ്പറേഷൻ നിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതും കൂടെ പരിശോധിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ബാധ്യതയിലേക്ക് തള്ളിവിടാതെ അവരെ ജീവിതം ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വീട് നഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഇത് കാരണം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ഈ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് വേണ്ട ധനസഹായം ഈ കോർപ്പറേഷൻ വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കാൻ ഇനിയുള്ള ഭാവി കാല അതിൽ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഇതൊരു വായ്പ അത്ര ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വകുപ്പ് പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അഥവാ ഈ ഇത്തരം പ്രകൃതി ദുരന്തം കൊണ്ട് വീട് നഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ മാരക രോഗം ബാധിച്ച ഒരു കുടുംബനാഥൻ മരണപ്പെടുക എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യത്തിന് ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധയിൽ അവർ ആവശ്യമായ രേഖകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഈ വായ്പ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് അടയ്ക്കുന്നതിന് ആ അതെ ഇപ്പോൾ അവർ ഹൗസിംഗ് ലോണിലൊരു വീടെടുത്തു അത് ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തം മൂലം അത് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ലോൺ അടയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ വരാം വരാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ബോർഡ് ഒരു മാനുഷിക പരിഗണന കൊടുത്താൽ എന്നാലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അന്തിമ തീരുമാനം ഇല്ലാതെ നമുക്കതിന് മുകളിൽ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഒരു നിലവിൽ ഒരു നിയമ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഇത് ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ന്യായമായ ഒരു വിഷയം വിഷയമാണ് അത് ഗവൺമെൻറ് അതിന് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യാനുള്ള പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് അവർക്ക് ആധാരം തിരിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റുകളും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു സംരക്ഷണം സ്ത്രീ ശാസ്ത്രീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വല്ല ലോണുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ധനസഹായങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഏഴ് ഏഴുചിക്കാരം കോടി ഈ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കൂടാതെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും അവരുടെ തൊഴിൽ പരിശോധിച്ച് മുന്തിയ പരിഗണന കൊടുക്കണം എന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് വേണ്ടി സ്ത്രീകൾക്ക് വിവാഹം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്കീമാണ് ഇനി ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ധാരാളം തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തി ഞങ്ങൾ അവർക്ക് തൊഴിലും മറ്റേ പണവും വെച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നന്നാവണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ധാരാളം സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ കാർഷിക മേഖലയിലോ കാർഷിക മേഖലയിലോ കാർഷിക മേഖലയിൽ നമ്മൾ ഈ കൃഷി ഭൂമി നിലവിൽ കൊടുത്തു വന്നിരുന്നു അത് നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷൻ്റെ തരതായിട്ടുള്ള സ്കീമല്ല കേന്ദ്ര കോർപ്പറേഷൻ്റെ പ്രത്യേക സ്കീമാണത് കൃഷി ഭൂമി പക്ഷേ ഇതിവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കൃഷി ഭൂമികളെല്ലാം തരിശു ഭൂമിയായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ മാറണം മാത്രമല്ല പലരും കൈവശം വെച്ചിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ കൈമാറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആധാരം കോർപ്പറേഷൻ ആയാലും ഉപയോഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റു ചില ആളുകൾ ഞങ്ങളൊരു പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഏജൻസി ആ കാര്യത്തിന് മുകളിൽ ഈ ഇണത്തിൽ കൃത്യമായി തിരിച്ച് വരാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം അത് സ്റ്റേ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സ്കീം ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് മാത്ര
സ്വപ്ന ഭവനത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ചൊരു പ്ലോട്ട് നോക്കുകയാണോ എങ്കിൽ കൂടുതൽ ആലോചിക്കേണ്ട ഗ്രീൻ വാലി ഗാർഡൻസിലേക്ക് പോന്നോളൂ ചേലക്കര ടൗണിനോട് ചേർന്ന് എല്ലാവിധ തിരക്കുകളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞ് മെയിൻ ഗേറ്റും റോഡും ചേർന്ന പ്ലോട്ടുകൾ ലഭ്യമാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്കൂൾ ചർച്ച് അമ്പലം മസ്ജിദ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് യാത്രാ സൗകര്യം മറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ് For more details contact double nine four seven eight double two one eight seven nine seven four five six one three five two seven Ideal Villa Sorikunna house plot gal otta palam maya nuri maya nuri Chirangara town il nindam munnur meter dhuram matram school gal navodaya vidyalayam lakshmi narayana college eniva anyur meter dhuram matram otta palam nagarat inde ella saugariyengalum kaiyetam dhuratta randara kilometer dhuram matram valluvanadan grama bhangi yude hrudayatil സ്വപ്ന സുന്ദരമായ ഭവനം ഒരുക്കുവാൻ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഹൗസ് പ്ലോട്ടുകൾ ഇതിലും കുറഞ്ഞ വില എന്നത് സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രം തീർച്ച സെന്റ് ഒന്നിന് വെറും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ മാത്രം രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർണമായും സൗജന്യം ഈ ഓഫർ ജനുവരി പതിനഞ്ച് വരെ മാത്രം ഈ അവസരം എത്രയും വേഗത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തു പ്ലോട്ടുകൾ പരിമിതം നിങ്ങളുടെ വീടെന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയട്ടെ അതിഥിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് നമ്മൾ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അങ്ങയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ ചേലക്കരയിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു എം എൽ എ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഇട്ട് പോയി അതാണ് ഉണ്ടായത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലും എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും ഒരു ജനകീയ നേതാവ് എന്നുള്ളൊരു നല്ലൊരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു എം എൽ എ ഒരു ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് കിട്ടി അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പോലും പലപ്പോഴും സംശയിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരുണ്ട് ഈ നിലയിൽ താങ്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താങ്കൾ വിലയിരുത്തും എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊരു പട്ടിക അതായത് പിന്നോക്ക മണ്ഡലം കൂടിയാണ് പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക റിസർവേഷൻ മണ്ഡലം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ ജനപ്രതിയായിട്ട് വന്നത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളേനെ ഞങ്ങളേനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് വന്നത് ഞാനും സൗരാധാക്ഷാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയാണ് ഞങ്ങളോട് ഏൽപ്പിച്ച പണി ഈ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് വളരെ കൃത്യമായി പാലിക്കണം യാതൊരു മറ്റൊരു യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ല അഴിമതി എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടാവരുത് ഉണ്ടാവരുത് ഉണ്ടായാൽ ഇതിനകത്തുണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് തുറന്ന് പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് മനസ്സിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമില്ല ഇവിടെ കിട്ടിയ സമയം ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് നടത്താനുള്ള ഒരു വോട്ടാണ് ആ വോട്ട് അതെ ആ വോട്ടത്തിനിടയിൽ പരമാവധി നമ്മൾ സർക്കാരിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ മാത്രമല്ല അത് എൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രവർത്തനം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ ഒരുപക്ഷെ വഴികാട്ടി എന്നുള്ളത് വഴികാട്ടി നമ്മുടെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള അതെ അതായത് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഒരു ആരെയും സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ആയുള്ള കാലം മുതൽ ഈ വികസന പ്രവർത്തനം കണ്ട് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിലൂടെയാണ് പിന്നീട് എം എൽ എ ആയപ്പോൾ കമ്പാരിസൺ നടത്തിയത് മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളും നമ്മുടെ ചേലക്കര മണ്ഡലം തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ നടത്തിയപ്പോൾ നമ്പർ വൺ ചേലക്കര തന്നെയാണ് ഒരു സംശയമില്ല വികസന കുതിപ്പൽ ആ ഒരു സംശയമില്ല അതിൽ ഞാൻ അത് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ സംശയമുള്ള ആളുകൾ ചോദിക്കുക വെച്ചാൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ഇതുപോലെ ഗ്രാമീണ മേഖലയുള്ള മണ്ഡലങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ ചാനലിനോട് ഞാൻ വൈകിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വെറുതെ അത് പറഞ്ഞതല്ല നമ്മളത് പരിശോധിച്ച് തന്നെ പറയണം ഇതുപോലെ പിന്നാക്കം അതായത് ഗ്രാമീണ പ്രദേശത്ത് നിൽക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാം ഇത്ര അധികം സ്ഥാപനങ്ങളും വികസനം വന്ന മറ്റൊരു മണ്ഡലം ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് അദ്ദേഹമുണ്ട് ഞാനുണ്ട് അത് എൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറുതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എം എൽ എ ആവുന്നതിന് മുമ്പുള്ള താങ്കളുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം എം എൽ എ ആണോ ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ആണ് നാട്ടിൽ വന്ന് സെറ്റിൽ ആവണം
കെട്ടിടങ്ങളും അതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ വേണമെന്നാണ് ആലോചിച്ചത് അപ്പോൾ അത് ഇടതുപക്ഷം അതിന് വേണ്ട പൂർണ്ണ പിന്തുണ തന്നു കുട്ടികളുടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഏത് അറ്റം വരെ പോയിക്കൂടും അതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാ സഹായവും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളത് പിന്നെ ഏറ്റെടുത്തു അത് നല്ല നിലയ്ക്ക് തന്നെ ദേശമംഗലം സ്കൂള് ചെറുകുറിച്ചി സ്കൂളിലൊക്കെ എല്ലാ തിരുവില്ലാമല സ്കൂള് ഏകദേശം നാല് കോടിയോളം നമ്മൾ അന്ന് കൊടുത്തു ചെയ്തത് പഴയന്നൂർ സ്കൂള് അങ്ങനെ ചേലക്കര സ്കൂള് പാഞ്ഞാട് പാഞ്ഞാട് മാത്രമാണ് അല്പം ആ കിഫ്ബിയുടെ ചില സാങ്കേതിക തടസ്സം വന്ന് അല്പം വഴുകിപ്പോയത് അതുപോലെ തന്നെ കിളിമംഗലം സ്കൂള് ചെറുതുരുത്തി സ്കൂൾ ചെറുതുരുത്തി സ്കൂള് ദേശമംഗലം വരവൂര് ഇവിടെ എല്ലാ സ്കൂളും നമുക്ക് നല്ല കെട്ടിടം കിഫ്ബിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി സർക്കാരിൻ്റെ ആ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചേലക്കര ഒരു പിന്നോക്ക മണ്ഡലമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാർഷികവും കാർഷികോദരമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഒരു വിളനിലമായിട്ടുള്ളൊരു മണ്ഡലമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകൾ ഈ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാനുണ്ട് അങ്ങയുടെ ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഒരു ചോദിച്ചോട്ടെ ഇനി നമ്മൾ പിന്നോക്ക മണ്ഡലം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി മുന്നോട്ട് കുതിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന് നമുക്ക് എത്ര ചെയ്താലും മതിയാവില്ല അത് നമ്മുടെ നാട് ഈ നാട്ടിലേക്ക് ആവശ്യം ഇനിയും ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ അതിൽ ഒരു തർക്കം തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അത് നാവ് പൊന്നാവട്ടെ എത്ര ചെയ്താലും അത് നമുക്ക് മതിയാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് കാർഷിക കാർഷിക മണ്ഡലമാണല്ലോ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കർഷകരും കർഷക ഇതരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വ്യവസായങ്ങളോ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രികളോ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഉള്ളതല്ല അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇളനാടായാലും ചേലക്കരയിലും മങ്ങാരപ്പള്ളിയായാലും പാടശേഖരങ്ങൾ പാഞ്ഞാൾ പാടശേഖരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഇനിയും നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനില്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുത്തത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പരിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു തടസ്സം ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടി ഭൂമി നമ്മുടെ കൈവശം ഇല്ല സ്വകാര്യ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തിട്ട് വേണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ പക്ഷെ അതിനൊരു വലിയ പണം കണ്ടെത്തണം പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് മുമ്പിൽ അതിലങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കിത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ കൂടുതൽ വലിയ റിസ്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കിള്ളിമംഗലം ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹം സാഹസ്യമായി നല്ല ഒരു കാണിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ശരിക്കും സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം ചെയ്യിച്ച് ഇതൊന്നും നടക്കില്ല അല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല നിയമം അങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥലം പോലും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു വാടക കെട്ടിയെടുത്തിട്ടാണ് ആ അത് വലിയ റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമി വിട്ട് തരാനും ആ നല്ല ഉയർന്ന റേറ്റ് കൊടുക്കാനും പണം ഈ പുറത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ചേലക്കര ഇപ്പോൾ അല്ല ഇനിയും മാറിയായിരുന്നു അതായത് ഭൂമി കൈവശം ഇല്ല ഉള്ളതാകെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന കൃഷിത്തോട്ടം ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് ചില വ്യവസായം വന്നാലും വയറ ചില കേന്ദ്ര നിയമങ്ങളൊക്കെ അതിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ കാർഷികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാംസ്കാരികമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അന്ത്യവളങ്ങളോ വേല അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതുർത്തി എന്ന് പറയുന്ന സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം തിരുവില്ലാമല ഇതെല്ലാം കോർത്തണിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരു ഒരു സാംസ്കാരിക സംവിധാനമായിട്ട് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇവിടെ ഇല്ലേ ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പാഞ്ഞാളം നമുക്ക് ഹൈദരാത്രത്തിൻ്റെ ഗ്രാമം അതെ അതെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മളുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഇപ്പോൾ ബൊമ്മനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മാന്തോപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ വ്യത്യസ്തമായ ഇണയത്തിൽ വരുന്ന മാവ് അതെ 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 അതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റും അതിൻ്റെ ഒരു ടൂറിസം പ്ലേസ് ആയിട്ട് വെച്ച് അതും നമ്മുടെ തിരുവില്ലാമല അമ്പലം അതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റു അത് വെക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ ഈ മറ്റ് അന്തിമാണക്കാവ് അമ്പലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഇതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കളി റോഡ് പള്ളി ഇതെല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഒരു നിർദ്ദേശം അവിടെ കൊടുക്കണ്ടായി അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പഠനം ഇതെല്ലാം നടത്തി ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോഴ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലായത് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിപ്പോൾ ഈ സാ സാമ്പത്തികത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് വലിയൊരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് വാഴ വാഴക്കോട് പ്ലാഴി ഒരു ഹൈവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒട്ടനവധി വിവാദങ്ങളും ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു അത് മറ്റു തരത്തിലുള്ളത് കാരണം നല്ലൊരു വലിയൊരു അംബീഷനാണ് വലിയൊരു പാത ഉണ്ടാവുക മാത്രമല്ല സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റോട് കൂടി ഒരു ടൗൺ സംഷിപ് സംവിധാനം വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ വലിയ കാണുന്ന സ്വപ്നമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ചില വിവാദങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ താങ്കളുടെ ഒരു കാരണം താങ്കളെ അതിനകത്ത് വലിയൊരു എന്താ പറയേണ്ട താങ്കളുടെ വിഷനിന് വ്യത്യാസമായിക്കൊണ്ട് ആണ് നടക്കുന്നത് യുവാ പ്രദീപായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതിലും ഗംഭീരമായിട്ട് അന്നത്തെ ഒന്നര കോടി അത് നൂറ്റമ്പത് കോടിയുടെ പദ്ധതിയുമായി കുറച്ചും കൂടെ റോഡ് വികസനം സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള ചില കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് അത് തടസ്സപ്പെട്ടു പോയതെന്നൊരു ആരോപണം കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊരുപക്ഷെ നമുക്ക് താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരു ഒരു തവണ മറുപടി പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് ശരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പ്രേക്ഷകർ അത് അതായത് അതിനെ കാരണം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാരണം ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി നല്ലൊരു പാത ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് പക്ഷെ ഒറ്റനവധി കഷ്ടപ്പാടുകളും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പ്രതീക്ഷയിലല്ല കാരണം ഭീതി കൂടുന്നില്ല പല ദിക്കിൽ ചില ദിക്കിൽ അക്യൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ചില ഭൂമി എടുത്തു പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയകളിലൊന്നും ഈ പറയുന്ന എന്താ കുട്ടിക്കഴുത്ത് പോലെ നിൽക്കുന്ന പാതകളാണ് എന്നുള്ളൊരു ആരോപണമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങയുടെ ഒരു പഠനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഡോക്ടർ ഈ വിഷയത്തിൽ യു ആർ പ്രദീപ് മാറി ഇനി വീണ്ടും കേരാദാക്ഷൻ മത്സരിക്കണം എന്നൊരു വാർത്ത വന്നപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങി ഇവിടെ എന്തോ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് പാർട്ടിക്കകത്തുണ്ട് യു ആർ പ്രദീപിൻ്റെ വേറെ കേരാദാക്ഷൻ്റെ വേറെ എന്ത ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പലരുടെയും മനസ്സ് ചെറുതാരണം അത് ചിലർ ബോധപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കി വിടുന്നുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ കയറി പിടിച്ച് പോണവരുണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ലീഡർഷിപ്പ് അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടെ ഈ കാര്യം പാർട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് പാർട്ടി തീരുമാനിക്കും ആര് വേണം വേണ്ട തീരുമാനം ഇവിടെ അതിൻ്റെ സമയത്ത് ഏൽപ്പിച്ച് ചേരുമ്പോൾ ആ ഉത്തരവാദിത്തം ചെയ്യാൻ ഈ പാർട്ടിക്കകത്ത് അതാണ് ഇന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഈ പണി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിക്കാമെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പാർട്ടിക്ക് ഇതിന് ഗ്രൂപ്പില്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം ചില കേന്ദ്ര മേഖലകളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പൊളിറ്റിക്സ് ആവാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ പുറകിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറേ വാർത്തകളും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് യു ആർ പ്രദീപിൻ്റെ സ്വപ്നം കേരളത്തിമറിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒറ്റ സ്വപ്നം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നിട്ട് സ്വപ്നം വികസന സ്വപ്നം സ്വപ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സ്വപ്നം വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിയമിച്ച സുഖാക്കൾ അത് ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനം അതിൻ്റെ വേറെ മോണിറ്ററിങ് എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നത് ചേലക്കര ടൗണ് പഴയ ആളുകളും പഴയ ആളുകളോട് അന്വേഷിച്ചാൽ എത്ര വീതി ഉണ്ടാവും എത്ര ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ അതിൽ യൂണിഫോം ഇട്ടില്ല ചില സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ ചില സ്ഥലത്ത് കുറവ് ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് അളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലും കുറവെല്ലാം വരുന്നത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് വീണ്ടും പറയണു ഇവിടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തിട്ട് വീതി കൂട്ടിപ്പോരല്ല ഉള്ള റോഡ് സുരക്ഷിതമായി നമുക്ക് നാളെ പ്രളയം വന്നാൽ തകർന്നു പോകരുത് ഇതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വീതി കൂട്ടി നല്ല ഇതാവണമെന്നല്ല ഉള്ള റോഡ് വൃത്തിയിൽ ചെയ്യാൻ കേടില്ലാതെ ആവണം വെളിച്ചം അതിന് മാത്രമല്ല ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം കുറേ കാലം നിലനിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ആയിരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രളയ ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാം ഇതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉള്ള പോലെ എന്തെങ്കിലും അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചില വാർത്തകൾ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടു ഇതാ ഇത് വീണ്ടും കെട്ടണോ വീണ്ടും പൊളിക്കണോ വീണ്ടും അത് ചെയ്യണോ ആവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം കരാറുകാരൻ സഹിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഇവിടെ പണി കഴിഞ്ഞ് ഒരു സൈറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ അളന്ന് കൃത്യമായത് അതിൻ്റെ പണം കൊടുക്കും അല്ലാതെ ഇവിടെ കെട്ടിയതിനും പൊളിച്ചതിനൊന്നും എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള തുക എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ
അതിൽ ലപ്പണം ഇതിൽ വെച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ഉള്ള റോഡ് ഭംഗിയായി ചെയ്ത് ഡ്രൈനേജ് സൗകര്യം കോൺക്രീറ്റിംഗ് വേണ്ടി എടുത്ത് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ടാറിംഗ് വേണ്ടി എടുത്ത് ടാറിംഗ് കലിങ്ക് വേണ്ടി എടുത്ത് അതെ കലിങ്ക് വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഡ്രൈനേജ് നന്നായി പോകണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പണി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ് എന്ത് പോകണം ചേലക്കരയ്ക്ക് ചേലക്കര മണ്ഡലത്തിന് പ്ലാഴി മുതൽ വാഴക്കോട് വരെ നല്ല കൃത്യമായ അത് വേഗത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൗകര്യം നമുക്ക് തന്നെയാണ് അല്ല മാത്രമല്ല കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത്ര മണ്ഡലം അസൂയോടെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ വർക്ക് വന്നത് അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ തരൂര് എം എൽ എ അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒരു പരിപാടി വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ തടിച്ചുകൊണ്ടോയി എന്റെ പിടിക്കല്ല ഞാൻ ചേലക്കരയിൽ ആ പ്രളയ സമയത്ത് അവസ്ഥ നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണണം സാറ്റലൈറ്റ് തിരുവില്ലാമല ബ്ലോക്ക് പഴയന്നൂര് ബ്ലോക്ക് ചേലക്കര ഈ തോണൂർക്കരയ്ക്ക് പോകണത്ത് ബ്ലോക്ക് പാഞ്ഞാള് ബ്ലോക്ക് അങ്ങനെ വെള്ളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടന്ന് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു നമ്മൾ അതെല്ലാം കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് മുമ്പിൽ വെച്ചു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു ഗവൺമെന്റ് മുമ്പിൽ വെച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ സാറ്റലൈറ്റ് സർവേ നടത്തിയിരുന്നു അതൊക്കെ അവിടുന്ന് കിട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലുമായി ബാധിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തത് രണ്ട് മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ റോഡ് നല്ല റോഡാവണം എന്നാണ് കണ്ടീഷൻ അതായത് ഈ റോഡ് പാലക്കാട് നിന്ന് വരാം തൃശ്ശൂർക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന വിവിധ മണ്ഡലങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റോഡാണ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇടപെടൽ നടത്തിയപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അത് മനസ്സിലാക്കി ചേലക്കരയ്ക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ ചേലക്കരയ്ക്ക് അത് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തന്നത് ഇനി തരുന്ന ഫണ്ട് ഇന്ന എന്നെ കണ്ടീഷനിലാണ് ചെയ്യുക ബസ് വേ ചെയ്യണം അതിനുണ്ടാവും എന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞത് അത് സ്ഥലം കൊടുത്തല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തോണൂർക്കര തിരുവിൽ അവിടെ ബസ് കയറാൻ നിൽക്കണ്ട അവിടെ ബസ് വേ പണിയല്ല സ്പേസ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് അത് ഐ ടി ഐയുടെ കടം നീങ്ങിയിട്ട് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കാൻ നിൽക്കാന്നോർത്ത് പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ബസ് നിർത്തില്ലല്ലോ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് എവിടെയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ജംഗ്ഷൻ എവിടെയാണ് അവിടെ നോക്കിയിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലവും നമുക്ക് അവിടെ പല സ്ഥലത്തും ഇല്ല ഇനി എന്തായാലും ഇത് കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചിത്രം മനസ്സിലാവും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകില്ല സാധ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ വർക്കുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോലെ കൃത്യമായി നടക്കും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഒരു കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ആരും കുറവല്ല ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായും താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിലയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണ് കാരണം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാം മാത്രമല്ല ഒരു വിഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തനം നമ്മളിപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ശേഷം നല്ലൊരു റോഡും അതുപോലെ ചേലക്കരയുടെ വികസനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പാത തന്നെ ആവട്ടെ അത് ഈ പാത മാത്രമല്ല വികസന പാതയുടെ ആദ്യത്തെ ഹരിശ്രീ കുറിക്കുന്ന ഒന്നാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു ഒരു വിഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ടി ഈ ഒരു ചുമതല പട്ടേജാതി വികസന കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഇതിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഒരു അംബിയേഷൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചില പോരായ്മകളൊക്കെ ഇത്രയും കാലത്ത് പ്രവർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് അത് പോരാ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് മറ്റ് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവും സ്ഥാപനത്തിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളതിൽ ഇന്നലെ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ വായ്പ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബൈലും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഈ ലോകത്ത് എന്ത് പ്രവൃത്തി വേണേൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അന്ന് തന്നെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുള്ള ആരോ ഈ ബൈലും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഞങ്ങൾ പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് കിടക്കണം എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നില്ല അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുമായി കൂടി ആലോചിച്ചു വേണം ഞങ്ങൾക്കത് ഈ അമ്പതാം വാർഷികത്തിൽ അത് അറിയിക്കണം എന്നപ്പോൾ വായ്പ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ മാത്രമല്ല കുറേ ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് സാധ്യതയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയ്ക്കുള്ള അനുസരിച്ചുള്ള ചില പ്ലാനൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെന്തായാലും
അത് ഈ നാടിനെ എന്താ പറയുക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന രീതിയിലൊന്നും ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും ആയിപ്പോകും കാര്യം ആക്കിയ നടത്തത്തിലല്ല എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഒത്ത് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം ഏത് കാര്യത്തിൽ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് അതിൽ അഴിമതി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും തരാ തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇന്നലെ വരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ തിരുത്താനും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഞാനല്ല നമ്മുടെ ഈ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളും എനിക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നാടിന് കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാവണം ഒപ്പം നാടിന് വേണ്ടാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യാനും തടയാനും എല്ലാവരും മുമ്പതിലുണ്ടാവണം എനിക്കതാണത് പറയേണ്ടത് വളർന്നു വരുന്ന തലമു തലമു തലമുറകൾ പുതിയ ഒരു എന്താ പറയുക ഇതിലേക്കാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ലഹരി ഉൾപ്പെടെ കാര്യം അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തടയാൻ നമ്മുടെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണു നമ്മളെ വീട്ടുകാരെ എന്ത് ചെയ്യണു എന്നെല്ലാം നല്ല ജാഗ്രതയും ശ്രദ്ധയോടു കൂടി നാട്ടിലെ ഇത്ര അക്രമങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല നല്ല ശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയും നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവണം ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഇത് കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് രാജ്യത്തിന് വലിയ മാതൃകയായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയോ മറ്റൊന്നും പറഞ്ഞതല്ല പല രംഗത്തും ഇന്ന് നമ്മൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് അത് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയും ഇതെല്ലാം ലഭിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇത്രയധികം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ചില പുതിയ തലമുറകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് സർക്കാരോ സർക്കാരിൻ്റെ സംവിധാനം മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല പൊതുജനങ്ങളും ഈ റോഡിന് കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പൊതുജനങ്ങളും നമ്മുടെ ഇത്തരം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്കെതിരായി നിൽക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നല്ല കേരളമായി ഇനിയും മാറും സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയും തീർച്ചയായും അതിഥി ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് യുവ പ്രദീപ് എന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധി ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ജനനായകൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അതിഥിയുടെ ഈ ഒരു അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നന്ദി നമസ്കാരം